ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് മാക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അനന്തു അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടുവിലെ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ടുവിലെ ഫിസിക്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു ആദ്യത്തെ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന വേറൊരു ചാപ്റ്റർ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതും ചാർജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററും കൂടെ ആണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് ഇസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഓക്കെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആണ് കറണ്ട് അതായത് എന്താണ് ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു ചാർജ് ഓക്കെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ കൂട്ടം ഓക്കെ അതാണ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ചാർജാണ് ഇലക്ട്രോണിന് ചാർജ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടോണിന് ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ചാർജാണ് അപ്പോൾ ചാർജിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ആണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചാർജ് എന്താണ് അങ്ങോട്ട് ഒഴുകുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡിൽ ഒരു ചാർജ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒഴുകുകയാണ് ഒരു പത്ത് പത്ത് സെക്കൻഡ് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് വരെ ചാർജ് അങ്ങോട്ട് ഒഴുകുകയാണ് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും എന്തുണ്ട് കറണ്ട് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതാണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് കറണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് ആണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിലോട്ട് ഒരു പത്ത് ചാർജ് ഒഴുകുകയാണ് ഓക്കെ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ഒഴുകുന്നു പത്ത് സെക്കൻഡ് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് വരെ ഒഴുകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് സെക്കൻഡിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ചാർജ് ഒഴുകുകയാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പതിനഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് ഓക്കെ അതാണ് ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കറണ്ടിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കറണ്ടിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കറണ്ടിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആംപയർ ആണ് ഓക്കെ ആംപയറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കും എ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഓക്കെ കറണ്ടിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപയർ ആണ് ആംപയർ ഒരു എന്താണ് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ആംപയർ കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപയർ എസ് എ യൂണിറ്റ് ആണ് ആംപയർ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് കറണ്ടിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് കറണ്ട് ആണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് കറണ്ട് അതായത് ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിലുള്ള കറണ്ട് എന്നാണ് ഒരു 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 കണ്ടക്ടർ എടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചേക്കാം ഒരു കണ്ടക്ടർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഈ കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിലുള്ള അതായത് പത്താമത്തെ സെക്കൻഡിലുള്ള കറണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതൊരു ചെറിയൊരു കറണ്ട് ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഈ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഡി ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതാം അതായത് വളരെ ചെറിയൊരു കറണ്ട് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം ഡി ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഡി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു ചാർജ് ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു സമയത്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടാണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഐ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് കറണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇ എം എഫും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇ എം എഫും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും അതിനുമുമ്പ് ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഈ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഈ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഇപ്പം ന
അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു ഹീറ്റ് എനർജി ആവാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആവാം ഇ എം എഫ് ആവാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഓക്കെ അത് മാത്രം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഇ എം എഫ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ ഒരു എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേം ആണ് ഇ എം എഫ് ആണ് ഇ എം എഫ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇ എം എഫ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് അത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കും എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതായത് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു ബാറ്ററി മേടിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു ബാറ്ററി മേടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ബാറ്ററി മേടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ആയിരിക്കും പറയുന്നത് ഇ എം എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഉള്ളത് തരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഉള്ളത് തരാനായിരിക്കും പറയുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ നമ്മൾ സെല്ല് കണ്ടിട്ടല്ലേ സെല്ല് സെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ആ ബാറ്ററിയുടെ എന്താണ് രണ്ട് ടെർമിനലുകൾ തമ്മിലുള്ള എന്താണ് രണ്ട് ടെർമിനൽ തമ്മിലുള്ള ആ ഫോഴ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാ അതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ രണ്ട് ടെർമിനുകൾ തമ്മിലുള്ള ആ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷനുകൂടെ ഉണ്ട് കറണ്ട് എടുക്കാത്തപ്പോൾ കറണ്ട് നോട്ട് ഡ്രോൺ കറണ്ട് എടുക്കാത്തപ്പോൾ ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എം എഫ് ഓക്കെ ഇ എം എഫ് കറണ്ട് എടുക്കാത്തപ്പോൾ ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇനി ഈ ബാറ്ററി ഞാൻ ഒരു സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഈ ബാറ്ററി ഞാൻ എന്തായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഒരു സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ഇതൊരു സർക്യൂട്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഒരു ബൾബ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ബൾബ് ഉണ്ട് ഒരു ബൾബ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അതായത് ഇതൊരു സർക്യൂട്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ടെർമിനൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ആ ടെർമിനൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കും അതായത് കറണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ഡ്രോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈ ബാറ്ററിയുടെ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഇത് സർക്യൂട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിലായിരിക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കറണ്ട് ഡ്രോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള സമയത്തെ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇ എം എഫും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം അടുത്ത നമ്മൾ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമുക്കൊരു കൺ കോപ്പർ കണ്ടക്ടർ തുടങ്ങിയാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും കോപ്പർ കണ്ടക്ടർ എൻ്റെ ഞാൻ ഒരു ഡെസ്കിൽ ഒരു ടേബിളിനകത്ത് ഒരു കോപ്പർ കണ്ടക്ടർ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കോപ്പർ കണ്ടക്ടറിനകത്ത് പോയി തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അടിക്കുന്നില്ലല്ലോ കറണ്ട് അടിക്കുമോ കോപ്പർ കണ്ടക്ടർ ഇങ്ങനെ ടേബിൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് പോയിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പോയി തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അടിക്കുമോ ചുമ്മാ ഒരു വയറെ പിടിച്ചാൽ കറണ്ട് അടിക്കുമോ ഇല്ല ഇല്ല കറണ്ട് അടിക്കത്തില്ല എന്തായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്താ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ മൂവ് ചെയ്താൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കറണ്ട് അടിക്കുന്നില്ല തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ചാർജ് അങ്ങോട്ട് പോയി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ചാർജ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും പോയി അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് നെറ്റ് ഡിഫറൻസ് നെറ്റ് ഡിഫറൻസ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല കറണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സിക്സ് ആകായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നവരോടത്തും കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കറണ്ട് ഒരു ചുമ്മാ ഒരു കണ്ടക്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കറണ്ട് അടിക്കാത്തത് പക്ഷേ കറണ
ആ പോസിറ്റീവ് അടുത്ത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കറണ്ട് അടിക്കും ഓക്കെ കാരണം ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം കൂടെ പത്ത് ഒരു ഒരേ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് തൊട്ടാ കറണ്ട് അടിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രിക് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും കറണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് കറണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ദ പോസിറ്റീവ് ഇന്ന് ദ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ടാ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് തിരിച്ചാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പോസിറ്റീവിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അതിനകത്ത് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് എന്ത് നമ്മൾ കറണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ലോ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതായിരിക്കും ആ ഓം സ്ലോ ഓം സ്ലോ ഓം സ്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഓം സ്ലോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓം സ്ലോ ഓം സ്ലോ എന്താണ് ഓം സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഏറ്റവും ലോ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാണും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് തെറ്റാതെ തന്നെ ആ നമ്മൾ എഴുതുകയും വേണം ഓക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പോലും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഓം സ്ലോ പറയുന്നത് ഓം സ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ അതായത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ആ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിനകത്ത് എന്തുണ്ട് എന്തൊഴുകുന്നു ഒരു കറണ്ട് ഒഴുകുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കറണ്ട് ഒഴുകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഐ ഐ ആണ് കറണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷനിലായിരിക്കും എന്തിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷനിലായിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് പ്രൊപ്പോർഷനിലായിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് പ്രൊപ്പോർഷനിലായിരിക്കും എന്നാണ് ഹോം സ്ലോ പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ടെർമിനൽസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് തന്നെ അല്ലേ പറയുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അതിനകത്ത് വരുന്ന കറണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു കറണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ കറണ്ട് പോരാ അമ്പയറാണ് കറണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കറണ്ട് കൂടും അത് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനാണ് അപ്പോൾ എത്ര വലിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നോ അത്രയും വലിയ കറണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും അതാണ് കറണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഇനി ഇത് പ്രൊപ്പോർഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോ ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ സൈൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷനാലിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ വി ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഐ ആർ എന്ന് വരും ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച ആ ആർ ആണ് എന്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ എന്താണ് ആറ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓം ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ആണ് ഓം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അത് എങ്ങനെ അഴക്കി എഴുതുന്നത് അല്ലേ ഓം ഓക്കെ
ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நேச்சர் ஆஃப் மெட்டீரியல் அதாவது ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆனால் நம்ம பாருங்கள் ஃபஸ்ட் பாருங்கள் நேச்சர் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஆனால் എന്താണ് നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോപ്പറിനുള്ളതായിരിക്കില്ല സിൽവറിനുള്ളത് സിൽവറിനുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കില്ല മറ്റ് പ്ലാറ്റിനത്തിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയത്തിനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് മാറും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ തന്നെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് അതുപോലെ ഇപ്പം നോൺ കണ്ടക്ടർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് മൈക്ക പോലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അതൊന്നും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ല അപ്പോൾ അത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് എല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് അടുത്തത് ലെങ്ത് 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 കൂടിയ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും അതോ ലെങ്ത് കൂടിയ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയോ അതായത് ഇപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു കണ്ടക്ട് എടുക്കുന്നു ഒരു വലിയൊരു കണ്ടക്ട് എടുക്കുന്നു നീളമുള്ള വലിയൊരു കണ്ടക്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഏതിനായി റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ ആ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിന് തന്നെ ആയിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ കാരണം കറണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ഫ്ലോ ചെയ്താൽ മതി ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവിടെ കറണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ നല്ലതായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണം അല്ലെ നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്ലോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ ലെങ്തിനെ അപേക്ഷ ലെങ്തിന് ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ള കണ്ടക്ടറിലായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ അപ്പം ഉറപ്പായിട്ടും എന്താണ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് ഓക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് എഴുതാവും ലെങ്ക് തന്നെ എഴുതാമല്ലോ ഓക്കെ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ എന്താണ് ഏരിയ അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു വയർ ആ വയറിനകത്ത് ഇപ്പം ഇത്ര ഒരു ഏരിയ ഉള്ള ഒരു വയറുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഞാൻ കുറച്ച് വലുതാക്കി ഇത്രയാക്കി പക്ഷെ സെയിം ലെങ്ക് തന്നെയാണ് സെയിം ലെങ്ക് തന്നെ ഇത്രയാക്കി ഇത്രയാക്കി ഇതിനകത്ത് ഏതിനായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവ് ഏതിനകത്ത് വിചാരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവ് നിങ്ങൾ വീട്ടിനകത്ത് ഇപ്പം ഇപ്പം ഗാർ ഇപ്പം ചെടിയൊക്കെ നനയ്ക്കുമ്പം ഹോസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാറില്ലേ അപ്പോൾ ചെറിയ ഹോസും ഉണ്ട് വലിയ ഹോസും ഉണ്ട് ഏതിനകത്തായിരിക്കും നല്ലതായിട്ട് വെള്ളം വരുന്നത് നല്ല ഫോ നല്ല ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം വരുന്നത് ഏതിനകത്തായിരിക്കും വലിയ ഹോസിനകത്തായിരിക്കും വെള്ളം വരുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ ഹോസിനകത്താണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും വെള്ളത്തിന് അത്രയും നന്നായിട്ട് വരാൻ പറ്റും അത്രയും വോളിയത്തിൽ വരാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഏരിയ കൂടിയ കണ്ടക്ടറിനകത്ത് കറണ്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഏരിയ കുറവല്ലേ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊഫഷണലാണ് ഏരിയ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ഏരിയ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഏരിയ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും കറണ്ടിന് സുഗമമായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊഫഷണലാണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊഫഷണലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അടുത്ത ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അടുത്ത ഫാക്ടർ അടുത്ത നാലാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറിന് പറയുന്ന ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം ഇതാണ് ഇതിന് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ഇതെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാം ഇതിനകത്ത് ഇത് ഇതിനകത്ത് നെക്സ്റ്റ് പോർഷനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അഫക്റ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിനെ എന്തിനാണ്ട് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്ര അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് കൂടും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് പല മെറ്റീരിയൽസിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് നോക്കി വെക്കുക ഏരിയ നോക്കി വെക്കുക ലെങ്ത് നോക്കി വെക്കുക നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നോക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതി ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ എന്ന് അറിയാം ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ എ എന്ന് അറിയാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ആണ് പക്ഷേ ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ എ ആണ് അപ്പം അതിനെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്ക
റെസിസ്റ്റിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് 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 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഓം ആണല്ലേ ഓം ഓം ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എല്ലിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ ആണ് ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ മീറ്റർ മീറ്ററും ക്യാൻസലായി പിന്നെ റോയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ത് വരും ഓം മീറ്റർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഓം മീറ്റർ എന്ന് വരും ഇതാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ബോറൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ യൂണിറ്റിനൊക്കെ മാർക്കുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു കണക്ക് ചെയ്തിട്ട് യൂണിറ്റ് എഴുതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് പോകും അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് യൂണിറ്റ് ഓം ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ഓം മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചേക്കുക ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തത് അടുത്തത് കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് അടുത്തത് എന്താണ് കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടൻസ് അതായത് എന്താണ് റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടക്ടൻസ് അതായത് എങ്ങനെ എഴുതാനെ കണ്ടക്ടൻസിന് സി എന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ സി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ സി എന്ന് വൺ ബൈ ആറാണ് എന്താണ് വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ത് വരും യൂണിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് യൂണിറ്റ് ഓം അല്ലേ വൺ ബൈ ഓം അതായത് ഓം റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് കണ്ടക്ടൻസ് ഓക്കെ കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന തിരിഞ്ഞു വരുത് തിരിഞ്ഞു വരുത് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസി പ്രൊക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആ അൻസ് അൻസ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എ എൻ സി അല്ലേ ഇവിടെ എ എൻ സി ആണ് അപ്പോൾ കണ്ടക്ടൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ അപ്പം കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ആ അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടാൻ എത്ര എബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതായത് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറണ്ടിന് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ കടന്നു പോകാം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ആ കണ്ടക്ടർ എത്രമാത്രം കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടാൻ നല്ലതാണ് എന്നാണ് ഈ കണ്ടക്ടൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ഏറ്റവും അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തേമാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇതാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി 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 എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ വൺ കപ്പാസ് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുന്നത് ഇതെന്താണ് സിഗ്മ സിഗ്മ എന്നല്ലേ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സിഗ്മ എന്നാണ് സിഗ്മ എന്ന് വിളിച്ചു കണ്ട കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് ഇത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരുന്നു കണ്ടക്ടൻസ് ആയിരുന്നു ഇത് വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇതിനകത്തിപ്പം വൺ ബൈ ഓം മീറ്റർ അല്ലേ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അപ്പം ഓം റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ മീറ്റർ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഓം റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ മീറ്റർ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാലോ അപ്പം കറണ്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇ എം എഫും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓം സ്ലോ പറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞു ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞു അത് ടെമ്പറേച്ചർ പറഞ്ഞില്ല ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഈ ലെക്ചറിലും അടുത്ത ലെക്ചറിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം റെസിസ്റ്റിവിറ്റി പറഞ്ഞു കണ്ടക്ടൻസ് പറഞ്ഞു കണ്ടക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കി കുറച്ച് ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആ ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണ് ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ 
ജെ എന്നാണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെ ആണ് അപ്പോൾ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ആണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ആണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി അതായത് കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓക്കെ കറണ്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി നമുക്കറിയാമല്ലോ അതായത് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ആംപയർ ആണ് ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അമ്പയർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതാണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ഓക്കെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ഡെറിവേഷൻ നോക്കാം ഡെറിവേഷൻ അല്ല ചെറിയൊരു ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസ് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്നുള്ള ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഓംസ് ലോ അനുസരിച്ച് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലോ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ റെസിസ്റ്റിറ്റി ഇൻ ടു എൽ ബൈ ഏരിയ അതാണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അതറിയാമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ആർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആറിന് പകരം റോ എൽ ബൈ എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഈ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എ എന്താണ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് ജെ എന്ന് വിളിക്കാം ജെ ജെ ഇൻ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ ഇൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലും സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി പഠിക്കും നിങ്ങൾ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ എന്നറിയാൻ വയ്യ വീഡിയോ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു എന്നറിയാൻ വയ്യ എന്നാലും നിങ്ങൾ പഠിക്കും നിങ്ങൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു റിലേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ നമ്മൾ ഏത് ലെറ്റർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും ഇ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ അടുത്തത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചാർജ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മൊത്തവും അതൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണും ഓക്കെ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണും ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ആ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടല്ലേ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ വി അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി എ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഇ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് സൂചിപ്പിക്കാം എൽ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ചാർജ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഈ ചാർജ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്ര വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്ര വോൾട്ടേജ് കാണും ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇ ഇൻറ്റു ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ആ ഇ ഇൻറ്റു എല്ലാണ് അവിടെ ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഇസിക്കൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് നമുക്കറിയാം അതെടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഈ കേഷിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇ ഇൻറ്റു എൽ ഇസിക്കൽ ടു ജെ ഇൻറ്റു ആർ ഇ ഇൻറ്റു എൽ ഇസിക്കൽ ടു ജെ ഇൻറ്റു ആർ അല്ല ജെ ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു എൽ ഓക്കെ ജെ ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു എൽ ഓക്കെ ജെ ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു എൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലും ഇവിടുത്തെ എല്ലും ക്യാൻസലായി പോയല്ലോ ക്യാൻസലായി പോയല്ലോ ബാക്കി എന്ത് വരും ഇ ഇസിക്കൽ ടു ജെ ഇൻറ്റു റോ എന്ന് വരും ജെ ഇ ഇസിക്കൽ ടു ജെ ഇൻറ്റു റോ എന്ന് വരും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇക്വേഷനാണ് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇക്വേഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇ ഇസിക്കൽ ടു ജെ റോ അല്ലേ ഇനി ഈ റോയെ നമുക്ക് താഴെ കൊണ്ടുവരാം ഇ ബൈ റോ ഇസിക്കൽ ടു 
ഇനി ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പഠിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കറൻ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ ഇരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈ ഇൻഡിവിജ്വലാണ് ഓക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ വോൾട്ടേജ് ഈസിക്കൽ ടു ഇ ഇൻഡിവിജ്വലാണ് ആ ഇ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വി കേത്ത സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസിക്കൽ ടു ജെ ഇൻ റോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആ ഇൻഡിവിജ്വലും ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് ഈസിക്കൽ ടു ജെ ഇൻ റോ എന്ന് വരും ഈ റോ താഴെ വരുമ്പോൾ വൺ ബൈ റോ എന്താവും കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആവും അപ്പം ഇ ഇൻഡു കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസിക്കൽ ടു ജെ ആണ് ഇതാണ് ഒക്കെ ഷൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു